പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡേ നയൻറ്റി ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ ശീതസമര കാലഘട്ടം ചാപ്റ്റർ ടു ഇരുധ്രുവ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ഇത് രണ്ടുമാണ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും പേനയും കയ്യിലെടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ പി ഡി എഫ് വെച്ചിട്ടല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരും പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ട് തരും അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കുവാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാം വഴിയാണ് സോ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ശീതസമര കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ശീതസമര കാലഘട്ടം ശീതസമര കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ശീതസമര കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് കേട്ട് ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേട്ടിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ശീതസമര കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സോവിയറ്റ് ചേരികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മത്സരങ്ങളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശീതസമരം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സോവിയറ്റ് ചേരികൾക്കിടയിൽ അമേരിക്കൻ സോവിയറ്റ് ചേരികൾക്കിടയിൽ നടന്നിരുന്ന എന്തൊക്കെ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ സംഘർഷ സംഘർഷങ്ങൾ എതിർപ്പുകൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശീതസമരം കോൾഡ് വാർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ശീതസമരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ശീതസമര കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് അപ്പം ശീതസമര കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്ത് ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപാണ് ഏത് ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ക്യൂബയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പം ക്യൂബ യു എസ് ആർ യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ഒരു സഖ്യ രാഷ്ട്രം കൂടിയായിരുന്നു യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ഒരു സഖ്യ രാഷ്ട്രം കൂടിയായിരുന്നു ആര് ക്യൂബ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമായിരുന്നു മുതലാളിത്ത ചേരിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും അട്ടിമറി ഭീഷണി ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യൂബയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് യു എസ് എസ് ആർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മുതലാളിത്ത ചേരിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമേരിക്കയാണ് മുതലാളിത്ത ചേരിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമേരിക്കയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും ഒരു അട്ടിമറി ഭീഷണി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യൂബ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആര് ഭയപ്പെട്ടു യു എസ് എസ് ആർ ഭയപ്പെട്ടു ക്യൂബയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സോവിയറ്റ് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നിഖിത ക്രൂഷ് ചേവ് നിഖിത ക്രൂഷ് ചേവ് കേട്ടോ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം നിഖിത ക്രൂഷ് ചേവ് തീരുമാനിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യൂബയെ സംരക്ഷിക്കുക അതുവഴി അവിടെ സോവിയറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക യു എസ് എസ് ആർ അപ്പോൾ അതിനു വേ
ആരും ഭയപ്പെട്ടു യു എസ് എസ് ആറ് ഭയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ക്യൂബയെ സംരക്ഷിക്കണം സോവിയറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉറപ്പാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന നിഖിത ക്രൂഷേവ് തീരുമാനിച്ചു അതോടുകൂടി ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ എന്ത് നിർമ്മിച്ചു യു എസ് എസ് ആറ് ആണവായുധ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോ തങ്ങൾ ആണവായുധ ഭീഷണിയിലാണെന്ന വിവരം അമേരിക്ക അറിയുന്നത് എപ്പോഴാ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഒരു ആണവ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന് ലോകം ആശങ്കപ്പെട്ടു ക്യൂബയിലേക്ക് വരുന്ന സോവിയറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ തടയാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആര് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ഉത്തരവിട്ടു ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ഉത്തരവിട്ടു ഒപ്പം ക്യൂബയിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരു ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന ആശയമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ശീത സമര കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ശീത സമരത്തിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ ശീത സമരം എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് ചേരികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മത്സരങ്ങളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയുമാണ് ശീത സമരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ശീത സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു ഉഷ്ണ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് വാർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ശീത സമരം എന്നത് കേവലം സൈനിക രംഗത്തുള്ള ശത്രുതയ്ക്കപ്പുറം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരവും നയതന്ത്രപരവുമായ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുതലാളിത്ത ചേരിയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത്സരമായിരുന്നു ശീത സമരം ഓക്കെ അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ മുതലാളിത്ത ചേരിയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത്സരമായിരുന്നു എന്ത് ശീത സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ ശാക്തിക ചേരികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ രണ്ട് വൻ ശക്തികളും അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ആണവശേഷിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു യുദ്ധ സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ആണവ യുദ്ധങ്ങൾ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിരിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ശീത സമരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ എവിടെ ആണവായുധങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല അവര് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ എതിർപ്പുകളൊക്കെയാണ് ശീത സമരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള ആണവശേഷിയൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആണവ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം അതെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് യുദ്ധം ആണവ യുദ്ധം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് ശാക്തിക ചേരികളുടെ ആവിർഭാവം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകിയത് മുതലാളിത്ത ചേരിക്കാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ സ്വാധീനം ഈ രണ്ട് ചേരികളുടെ സ്വാധീനം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു ആര് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അപ്പൊ അതിനെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അവരുടെ ഈ ചേരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വ്യാപനം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് എതിർ ചേരിയുടെ സ്വാധീനം തങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് പിന്നെയോ ചെറു രാഷ്ട്രങ്ങളാവട്ടെ തൊട്ടടുത്ത ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടുന്നതിനും സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ചേരികളുടെ ഭാഗമായി ഓക്കെ അപ്പോ അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ട് ചേരിയായി ആ ചേരിയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആ ചേരികളെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അപ്പൊ എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലാ എന്താണ് മിക്കവാറും ലോക രാഷ്ട്രങ
കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോയി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചേരിയിലോട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ചേരി തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ സഖ്യത്തിന്റെ പേര് പാശ്ചാത്യ സഖ്യം എന്നറിയപ്പെട്ടു പാശ്ചാത്യ സഖ്യം കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചേരിയിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പൗരസ്ത്യ സഖ്യം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ പാശ്ചാത്യ സഖ്യം പൗരസ്ത്യ സഖ്യം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സഖ്യങ്ങളായിട്ട് ഇവര് മാറി ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പാശ്ചാത്യ സഖ്യത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ കീഴിൽ നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ കീഴിലാണ് കേട്ടോ നാറ്റോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമേരിക്കയുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള സൈനിക സഖ്യമാണ് നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റോ നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തങ്ങളുടെയോ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയോ നേർക്ക് ഒരു സൈനികാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ച് നാറ്റോ സഖ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ശത്രു രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും ഈ ഒരു തത്വത്തിലാണ് നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്പര സഹായ സൈനിക സഖ്യം നിലവിൽ വന്നത് ആരുടെ കീഴിൽ അമേരിക്കയുടെ കീഴിലാണ് നാറ്റോ വരുന്നത് നാറ്റോ ഇനി അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സഖ്യം കൊണ്ടുവരണ്ടേ അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കീഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കീഴിൽ വന്നതാണ് നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് ബദലായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് വാഴ്സോ പാക്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഴ്സോ പാക്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രിലിയംസിന് ചോദിച്ചതാണ് വാഴ്സോ പാക്റ്റ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ വാഴ്സോ പാക്റ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നാറ്റോയുടെ സൈനിക നടപടികളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ വാഴ്സോ പാക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈനിക സഖ്യം മാത്രമല്ല വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകിയ സൈനിക സഖ്യമാണ് നാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാറ്റോ മാത്രമല്ല അവിടെ സീറ്റോ 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 അതുപോലെ സെൻറ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അമേരിക്കൻ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത സൈനിക സഖ്യങ്ങളാണ് നാറ്റോ സീറ്റോ സെൻറ്റോ അപ്പൻ സീറ്റോ സീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ സെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാറ്റോ സീറ്റോ സെൻറ്റോ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സൈനിക സഖ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊടുത്തത് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപം കൊടുത്തത് ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ വാൾസോ പാക്ട് ഈ വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ എന്താണ് ഓരോ സൈനിക സഖ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അണുവായുധങ്ങളും സുശക്തമായ സേനകളുമുള്ള വൻ ശക്തികൾ യൂറോപ്പിലായാലും ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായാലും ചെറു രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആവാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എണ്ണാധാതുക്കൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരം ആയുധങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളും ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള പ്രദേശം ഉറപ്പാക്കൽ ശത്രു രാജ്യത്തെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും ചാരവൃത്തി നടത്തുന്നതിനും സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശം ഉപയോഗിക്കൽ സൈനിക നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യുപകാരമായി ചെറു രാജ്യങ്ങൾ വൻ ശക്തികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഈ കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായാലും ചെറു രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആവാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ശീത സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യൂബൻ മിസൈൽ സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ പല പ്രതിസന്ധികളും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറിയ ബെർലിൻ കോങ്കോ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊറിയ കൊറിയ ബെർലിൻ ബെർലിൻ കോങ്കോ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു ലോക മഹായുദ്ധം എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ശീതസമര സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ചേരിചേര രാഷ്ട്രങ്ങൾ പ്രധാന
ആയുധ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ശക്തി സന്തുലനം കൈവരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും മൂന്ന് പ്രധാന ഉടമ്പടികൾ ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോ ഈ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടികൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടികൾ കേട്ടോ ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടികൾ ഒപ്പുവെച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എൽ ടി ബി ടി ലിമിറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ബാൻ ട്രീറ്റി കേട്ടോ എൽ ടി ബി ടി എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ബാൻ ട്രീറ്റി എൽ ടി ബി ടി അടുത്തത് എൻ പി ടി എൻ പി ടി എന്താ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി നെക്സ്റ്റ് എ ബി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ട്രീറ്റി ആൻറ്റി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ട്രീറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഉടമ്പടികൾ ആരൊപ്പ് വെച്ചു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയുധ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ശക്തി സന്തുലനം കൈവരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേട്ടോ ആയുധ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ശക്തി സന്തുലനം കൈവരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പ് വെച്ച മൂന്ന് ഉടമ്പടികളാണ് എൽ ടി ബി ടി എൻ എം ടി എൻ പി ടി എ ബി എം എൽ ടി ബി ടി ലിമിറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ബാൻ ട്രീറ്റി ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എ ബി എം ആൻറ്റി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ട്രീറ്റി എന്നീ ഉടമ്പടികൾ ഒപ്പുവെച്ചു അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇരു ധ്രുവ രാഷ്ട്രീയം നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ശീതസമരം ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ചേരികളിലായിട്ട് ധ്രുവീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രണ്ട് ചേരികളായി പഠിക്കാറൻ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നു പാശ്ചാത്യ സഖ്യം കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കൂടെ പൗരസ്ത്യ സഖ്യമുണ്ടായി അവർ രൂപീകരിച്ച സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ നാറ്റോ സീറ്റോ സെൻറ്റോ അമേരിക്കയുടെ കീഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ വാൾസോ പാക്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയുധ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ശക്തി സന്തുലനം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടി എൽ ടി ബി ടി എൻ എൻ പി ടി എ ബി എം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാ പ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം എൻ എ എം നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതായത് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചേരികൾക്കും വശംവതരാകാതെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണം എന്നതായിരുന്നു ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് രണ്ടു ചേരികൾക്കും വശംവതരാകാതെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണം എന്നതായിരുന്നു ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുഗോസ്ലാവിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിസ്റ്റോ ആരാണ് ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ യൂഗോസ്ലാവിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ യൂഗോ സ്ലാവിയൻ യൂഗോസ്ലാവിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവായിരുന്ന അബ്ദുൾ നാസർ അബ്ദുൾ നാസർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് യുഗോസ്ലോവിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുൾ നാസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പൊ ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായവരാണ് ആരൊക്കെ യൂഗോസ്ലോവിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവായിരുന്ന അബ്ദുൾ നാസർ എന്നിവർ ഇവരോടൊപ്പം ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സുകാർണോ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സുകാർണോ സുകാർണോയും ഖാനയിലെ ക്വാമേ ഓക്കെ ക്വാമേ എൻ ക്രൂമ ക്വാമേ എൻ ക്രൂമ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുകാർണോ ക്വാമേ എൻ ക്രൂമ എവിടെയാ ഖാനയാണ് ഖാന ഖാനയിലെ ക്വാമേ
ആ ശീതസമരം ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ചേരികളാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചേരികൾക്കും വശം വതരാകാതെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അത് ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളാനായിട്ട് കാരണമായവർ ആരൊക്കെയാണ് യുഗോസ്ലോവിൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുൾ നാസർ അവരോടൊപ്പം ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സുക്കാർണോ ഖാനയിലെ ക്വാമേ എൻ ക്രൂമ ഇത്രയും പേരാണ് ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചവർ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം കേട്ടോ ആദ്യ സമ്മേളനം എവിടെയാണ് ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബെൽഗ്രേഡ് ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നാഷ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എൻ എ എം ഓക്കെ നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെയാ അഞ്ച് രാഷ്ട്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം യൂഗോസ്ലാവിയ യൂഗോസ്ലാവിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോസഫ് ബ്രാസ് ടിറ്റോ ടിറ്റോ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന നെഹ്റു അല്ലെ നെഹ്റു നെഹ്റു ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള നെഹ്റു ദെൻ അടുത്തത് ആരായിരുന്നു ആ അതായത് അബ്ദുൾ നാസർ അല്ലെ അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ നാസർ എവിടെയുള്ള ആളാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവാണ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവാണ് അബ്ദുൾ നാസർ പിന്നെ ആരാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുകാർണോ 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 ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ ദെൻ അടുത്തത് ആരായിരുന്നു ക്വാമേ ക്വാമേ എൻ ക്രൂമ ക്വാമേ എൻ ക്രൂമ എവിടെയുള്ള ആളാ ഖാന ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് പേര് ആരൊക്കെയാ യുഗോസ്ലാവിയിലെ ടിറ്റോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റു ദൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുൾ നാസർ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുകാർണോ ക്വാ ഖാനയിലെ ക്വാമേൻ ക്രൂമ ഇത്രയും പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന പരസ്പര സഹകരണവും ശീതസമരത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളും പുതിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവും ഈ ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം പിന്നീട് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഓരോ അംഗസംഖ്യ കൂടിക്കൂടി വന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി കൂടുതൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിൽ അംഗങ്ങളാവാൻ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ അംഗങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിലെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി പുത്തൻ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു പുതുതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ചേരി ചേരാ രാഷ്ട്രങ്ങളും അല്പ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ചേരി ചേരാ രാഷ്ട്രങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക വികസനവും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് കോളനി ഭരണാധികാര ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് പുത്തൻ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ക്രമം എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പോ പുത്തൻ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ക്രമം അഥവാ എൻ ഐ ഇ ഒ രൂപം കൊണ്ടു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു എൻ സി ടി എ ഡി എന്താണിത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആഗോള വ്യാപാര വികസനവുമായി ഒരു പുതിയ രൂപരേഖ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു ആ ആ ഒരു രൂപരേഖയിൻ പ്രകാരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആഗോള വ്യാപാര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ രൂപരേഖ സമർപ്പിച്ചു അതിൻ പ്രകാരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്പവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അല്പവികസിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവരുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് കേട്ടോ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവരുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് പാശ്ചാത്യ വിപണിയിൽ അല്പവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകുക അതുവഴി ലോക വ്യാപാരം ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമാക്കുക അപ്പൊ പാശ്ചാത്യ വിപണിയിൽ ഈ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകുക അടുത്തത് ദാരിദ്ര്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ചെലവിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്പവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവരുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകുക ഈ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവരുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകുക അതുപോലെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ചിലവിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്പവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബെൽഗ്രേഡിൽ വച്ചിട്ട് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമ്മേളനത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാധാന്യമൊന്നും ആരും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രമേണ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ മധ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളോടു കൂടിയിട്ട് എൻ ഐ ഇയോടെ പ്രസക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങി വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഈ ആശയത്തോട് പ്രകടിപ്പിച്ച ശക്തമായ എതിർപ്പും ചേരിചേര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അനൈക്യവും എൻ ഐ ഇയോടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യയും ശീത സമരവും എന്ന് പറഞ്ഞുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ശീത സമരവും ശീത സമരത്തിന് എതിരായ എതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ആര് സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ശീത സമരത്തിന് എതിരായിരുന്നു ശീത സമരത്തിന് എതിരായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ ശീത സമരത്തിന് എതിരി നിന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മുതലാളിത്ത ചേരിയിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിലേക്ക് വ്യക്തമായ അകലം പാലിക്കുക എന്താണ് മുതലാളിത്ത ചേരിയിൽ നിന്നും മുതലാളിത്ത ചേരിയിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിലേക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിലേക്ക് അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സ്വതന്ത്രമായ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ശാക്തിക ചേരികളുടെ ഭാഗമാകുന്നത് തടയുക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ശാക്തിക ചേരികളുടെ ഭാഗമാകുന്നത് തടയുക നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ ശാക്തിക ചേരികളുടെ ഭാഗമാകുന്നത് തടയുക ഭാഗമാകുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ശീത സമരത്തിന് എതിരായിട്ട് ഇന്ത്യ ശീത സമരത്തിന് എതിരാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് മുതലാളിത്ത ചേരിയിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ അകലം പാലിക്കുക രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സ്വതന്ത്രമായ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ശാക്തിക ചേരികളുടെ
ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം സഹായകമായത് അതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം സഹായകമായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒന്ന് വൻ ശക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കി വൻ ശക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കി സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കി എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇരു ചേരികൾക്കുമിടയിൽ സന്തുലിതമായ അകലവും അടുപ്പവും പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഈ നയത്തിലൂടെ സാധിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥാനം നേടാനും ഇത് ഇന്ത്യക്ക് സഹായകമായി അപ്പോൾ രണ്ട് ചേരികൾക്കുമിടയിൽ ഒരു അകലവും അടുപ്പവും അകലം അതുപോലെ അടുപ്പം അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അടുപ്പവും ഉണ്ട് അത് പാലിക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെന്താ ആ ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഒരു സ്ഥാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് സഹായിച്ചു അതുപോലെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചേരിചേരാ നയം തത്വാധിഷ്ഠിതമല്ലായിരുന്നു ആദ്യ വിമർശനം ചേരിചേരാ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും പരസ്പര വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വിമർശനം ശാക്തിക ചേരികളുമായി സഖ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ വിമർശിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിട്ട് ഇരുപത് വർഷ സമാധാന സൗഹൃദ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഇത് സോവിയറ്റ് ചേരിയോട് ചായവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശ് പ്രതിസന്ധി നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ സൈനിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് മേലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ ചേരിചേരാ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും പരസ്പര വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു വിമർശനം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയും ശീത സമരവും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് ശീതസമര കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് ശീതസമരം പുത്തൻ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ക്രമം ഓക്കെ എൻ ഐ ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാവും നിലവിലുള്ള അന്തർദേശീയ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ പുനർനിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വികസന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അന്തർദേശീയ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ അർഹമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമ്പത്തിക സമീപനമാണ് എന്ത് പുത്തൻ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ക്രമം അഥവാ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു ശീതസമര കാലഘട്ടത്തിൽ ശാക്തിക ചേരികളിൽ ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ രൂപം കൊടുത്ത അന്തർദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇരു ധ്രുവ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ഇരു ധ്രുവ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്ത്യം എന്നതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തകന്മാരെ കുറിച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കുക നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചൊരു വിപ്ലവമാണ് എന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ വിപ്ലവാനന്തരം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അല്ലെ നിലവിൽ വന്നു ഏതാണ് ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം യു എസ് എസ് ആർ നിലവിൽ വന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നത
റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് വി ഐ ലെനിൻ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ സ്ഥാപകൻ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേട്ടോ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓക്കെ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെനിൻ ആണ് അപ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെനിൻ ആണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ലെനിൻ ആണ് വി ഐ ലെനിൻ ആണ് മാർക്സിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സംഭാവന ഏക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തകനും പ്രയോക്താവുമാണ് ലെനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെനിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ആരാണ് കാറൽ മാർക്സ് ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും പഠിക്കണം കേട്ടോ കാറൽ മാർക്സ് ലെനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാറൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനാണ് കാറൽ മാർക്സ് ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകൻ സാമ്പത്തിക ചിന്തകനാണ് പത്രപ്രവർത്തകനാണ് കേട്ടോ ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനാണ് സാമ്പത്തിക ചിന്തകനാണ് അതുപോലെ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാറൽ മാർക്സ് ആണ് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെതാണ് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന കൃതികൾ കാറൽ മാർക്സിൻ്റെതാണ് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാറൽ മാർക്സ് ആണ് ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകൻ സാമ്പത്തിക ചിന്തകൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നീ മേഖലകളിലും പ്രസിദ്ധനാണ് ആര് കാറൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥ ഇനി സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഏക പാർട്ടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ഏക പാർട്ടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു അതുപോലെ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ അതായത് ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം ഇതൊക്കെയാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും രാഷ്ട്രത്തിനായിരുന്നു ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഉടമസ്ഥതയും എല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിനായിരുന്നു ഉടമസ്ഥത നിയന്ത്രണം ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിനായിരുന്നു ഇതാണ് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടുത്തൊരു സവിശേഷത അതുപോലെ ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ആസൂത്രിത ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി അതുപോലെ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്താവകാശം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല സ്വകാര്യ സ്വത്താവകാശം സ്വകാര്യ സ്വത്താവകാശം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി രണ്ട് സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഭരണഘടനാപരമായി ഏക പാർട്ടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു അടുത്തത് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും രാഷ്ട്രത്തിനായിരുന്നു ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്താവകാശം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയോ ആണ് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണം ശിഥിലീകരണത്തിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശിഥിലമായി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്യു
സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യം ആന്തരിക ദൗർബല്യം ഓക്കെ സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യം സോവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇതെന്താണ് സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യം അതുപോലെ സോവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തര ദൗർബല്യം അതുപോലെ ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയും സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ പരമാധികാര മോഹവും ദേശീയതയുടെ വളർച്ച ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയും അതുപോലെ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ പരമാധികാര മോഹവും പരമാധികാര മോഹവും അതുപോലെ ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗോർബച്ചേവ് ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ശിഥിലീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശിഥിലമായത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യം രണ്ടാമത്തെ കാരണം സോവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യം മൂന്നാമത്തേത് ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയും സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ പരമാധികാര മോഹവും നാല് ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ശിഥിലീകരണത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ ദൗർബല്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആശയപ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ദുർബലമാക്കി എന്താണ് ആശയപ്രകടനത്തിനും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ആശയപ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ദുർബലമാക്കി രണ്ടാമത്തേത് ഏക പാർട്ടി സമ്പ്രദായം ഏക പാർട്ടി സമ്പ്രദായം അതായത് ഭരണഘടനാപരമായി സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ലാത്ത മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഏക പാർട്ടി സമ്പ്രദായം ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലാത്ത മറ്റു പാർട്ടികൾക്കൊന്നും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സോവിയറ്റ് ഭരണരംഗം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു ക്രമേണ അവർ എന്താ വലിയ അഴിമതിക്കാരായി അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം അടുത്ത കാരണം എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്ക് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാറിയതും ഒരു കാരണമാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാരണമാണ് ഭരണരംഗത്തെ അഴിമതി ഭരണരംഗത്തെ അഴിമതി അഴിമതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാരണം അത്രയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആശയപ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ദുർബലമാക്കി ഏക പാർട്ടി സമ്പ്രദായം അതായത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലാതെ മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം അതായത് സോവിയറ്റ് ഭരണരംഗം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു ക്രമേണ അവർ അഴിമതിക്കാരായി എന്നുള്ളത് ദെൻ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പാർട്ടി മാറി പിന്നെ ഭരണരംഗത്തെ അഴിമതി അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലെയും അഴിമതിയും എല്ലാപ്പോക്കും സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അകറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി സോവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആന്തരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ ആന്തരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുരടിപ്പ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുരടിപ്പ് മുരടിപ്പ് ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ചത് അണുവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും സൈനിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ക്ഷീണിപ്പിച്
പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മൂന്നാമത്തേത് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം നാലാമത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലെ തകർച്ച ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലെ തകർച്ച ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലെ തകർച്ച അഞ്ചാമത്തേത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവബോധം പാശ്ചാത്യ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ എന്താ ആ അവബോധം ഇതൊക്കെയാണ് ആ ആന്തരിക ദൗർബല്യം സോവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യത്തിൽ വരുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുരടിപ്പ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലെ തകർച്ച പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവബോധം എന്നിവ ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദേശീയതയുടെ വളർച്ച ഇപ്പൊ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ബലാറസ് ജോർജിയ എസ്തോണിയ ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ തുർക്മെനിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏതൊക്കെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ റഷ്യ ഒന്ന് രണ്ട് ഉക്രൈൻ ഉക്രൈൻ മൂന്ന് ബലാറസ് ബലാറസ് നാല് ജോർജിയ ജോർജിയ അഞ്ച് എസ്തോണിയ എസ്തോണിയ ആറ് ലാത്വിയ ലാത്വിയ ഏഴ് ലിത്വാനിയ ലിത്വാനിയ അതുപോലെ എട്ട് തുർക്മെനിസ്ഥാൻ 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 ഒൻപത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇത്രയും പേരുകളെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ബലാറസ് ജോർജിയ എസ് എസ്തോണിയ ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ തുർക്കമിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളിൽ റഷ്യ എല്ലായിടത്തും മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളെ ഏറ്റവും മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നത് റഷ്യയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവിനെ കുറിച്ചാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണം നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശിഥിലീകരണം നടക്കുന്നത് പൂർത്തിയായത് അപ്പോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിൽ മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവ് വഹിച്ച പങ്ക് എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പരിഷ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ മിഖായൽ കോർബച്ചേവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു ഗ്ലാസ്നോസ് അതായത് തുറന്ന സമീപനം പെരിസ്ട്രോയിക്ക അതായത് സാമ്പത്തിക പുനഃസംഘടന എന്നീ നവീന പദ്ധതികളിലൂടെ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയെ ഉടച്ചു വാർക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു അപ്പോ മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് കേട്ടോ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് എന്താ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് നോസ്ത് ഗ്ലാസ് നോസ്ത് ഗ്ലാസ് നോസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുറന്ന സമീപനം
പുനഃസംഘടന പുനഃസംഘടന ഇപ്പൊ പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പുനഃസംഘടന അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയെ ഉടച്ചു വാർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഖായിൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതികമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ പിന്നിൽ നിന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്തിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്തിക്കുക എന്നതൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആന്തരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ ദൗർബല്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുക എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതും ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനി ഗോർബജേവിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് പക്ഷെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോവിയറ്റ് ചേരിയുടെ ഭാഗമായ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഗോർബച്ചേവ അനുവദിച്ചു ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ തകർന്നു ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിഖായിൽ ഗോർബച്ചേവ് ചെയ്തത് മൊത്തം എന്താണ് ആ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ബാൾട്ടിക് ബാൾട്ടിക് റിപ്പബ്ലിക് ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് അവ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഗോർബച്ചേവിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും മേലുള്ള നിയന്ത്രണം എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ യാഥാസ്ഥിതികളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ ഗോർബച്ചേവിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് രുചിയറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഭരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇനി റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബോറിസ് എൽസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേട്ടോ ആരാണ് ബോറിസ് ബോറിസ് എൽസ്റ്റ് കേട്ടോ ബോറിസ് എൽസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ അട്ടിമറി ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നവംബറോടെ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കോമൺവെൽത്ത് എന്നൊരു പുതിയ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ ഗോർബച്ചേവ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബറിലാണ് ആര് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ബോറിസ് എൽസ്റ്റിൻ അപ്പോ ബോറിസ് എൽസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ റഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബോറിസ് എൽസിൻ ബോറിസ് എൽസിൻ ആണ് റഷ്യയിലെ റഷ്യയിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് കേട്ടോ റഷ്യയിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ബോറിസ് എൽസിൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം ഗോർബച്ചേവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മോസ്കോ മേയർ പിന്നീട് ഗോർബച്ചേവിന്റെ വിമർശകനും സോവിയറ്റ് ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതും ആരാണ് ബോറിസ് എൽസിൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ശീത സമരത്തിന്റെ അന്ത്യം ശീത സമരത്തിന്റെ അന്
അത് മുതലാളിത്ത ചേരിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും തമ്മിലുള്ള ശീത സമരത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു അല്ലെ ശീത സമരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമേരിക്കയുടെ മുതലാളിത്ത ചേരിയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോ ശീത സമരം അതിന്റെ അന്ത്യം ആയി അല്ലെ അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ശാക്തിക ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം അതെന്താണ് ശീത സമരത്തിന്റെ കാലം ഇരുധ്രുവ രാഷ്ട്രീയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെ പതനം അല്ലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി തകർന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുധ്രുവ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം തകർന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏകധ്രുവ ലോകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുധ്രുവ ലോകത്തിലേക്കോ നീങ്ങുക എന്നതാണ് സാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏകധ്രുവ ലോകമാണ് നിലവിൽ വന്നത് അല്ലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇരുധ്രുവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം ഇരുധ്രുവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യം കുറിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോ പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഏകധ്രുവം അമേരിക്കയുടെ കീഴിലുള്ള ഏകധ്രുവ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുധ്രുവ ലോകം ഈ രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏകധ്രുവ ലോകത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏകധ്രുവ ലോകമാണ് നിലവിൽ വന്നത് മുതലാളിത്തം അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയായി മാറി രാഷ്ട്രീയമായി ലിബറൽ ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയത്തിന് സ്വീകാര്യത കൈവന്നു അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു പുതിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം അതെന്താണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനം അനേകം പുതിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചു പതിനഞ്ച് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളും സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി ലാറ്റ്വിയ ലിത്വാനിയ എസ്തോണിയ ഉക്രൈൻ ഇതെല്ലാം പുതിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ അതെല്ലാം എന്താണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി പതിനഞ്ച് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാനന്തര രാജ്യങ്ങളിലെ ഷോക്ക് ചികിത്സയെ കുറിച്ചാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്താണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ചികിത്സ അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെയും കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണവ്യവസ്ഥകളിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ മിക്കവയും പരിവർത്തനം ചെയ്തു സോവിയറ്റ് സമ്പദ്ഘടനയെ ഒരു മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അന്തർദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളായ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും ലോക ബാങ്കും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകി സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് നടപ്പാക്കിയ പ്രക്രിയയാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി അപ്പൊ ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രക്രിയയാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് തെറാപ്പിയിലൂടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അല്ലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി അപ്പൊ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് ഒന്ന് സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തെയും വിദേശ നിക്ഷേപത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തെയും വിദേശ നിക്ഷേപത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മൂന്ന് സ്വകാര്യ വൽക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി സ്വകാര്യ വൽക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി നാല് കൂട്ടുകൃഷി അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ കൃഷി അതുപോലെ കാർഷിക മുതലാളിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു സ്വകാര്യ കൃഷിയും കാർഷിക മുതലാളിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ദൻ അടുത്തത് സോവിയറ്റ് ചേരിയിലെ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പാശ്ചാത്യ മുതലാളിത്ത മാതൃകയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു പാശ്ചാത്യ മുതലാളിത്ത മാതൃകയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് സോഷ്യലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ സമ്പദ്ഘടനയിൽ വന്ന
ഒന്ന് റഷ്യയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വ്യവസായങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും വിറ്റതിൻ്റെ ഫലമായി രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതമായ വ്യവസായ മേഖല തകർന്നു വ്യവസായ മേഖല എന്ത് ചെയ്തു തകർന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം വ്യവസായ മേഖല തകർന്നു രണ്ടാമത്തേത് പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പം പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളരെ വേഗം ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു റഷ്യൻ കറൻസിയായ റൂബിൾ റഷ്യൻ കറൻസിയായ റൂബിളിൻ്റെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു ദെൻ കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും വർദ്ധിച്ചു കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും വർദ്ധിച്ചു പൂഴ്ത്തി വയ്പും വർദ്ധിച്ചു ദെൻ കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായം തകർന്നു കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായം തകർന്നു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂപപ്പെട്ടു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂപപ്പെട്ടു അതുപോലെ റഷ്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം മുൻപത്തേതിനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോയത് മൂലം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തായി ദുസ്സഹമായി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം മാഫിയകൾ കൈയടക്കുകയും സാമ്പത്തിക അസമത്വം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പിയുടെ എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തേത് റഷ്യയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വ്യവസായങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും വിറ്റതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതമായ വ്യവസായ മേഖല തകർന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ് പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളരെ വേഗം ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു റഷ്യൻ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള റൂബിളിൻ്റെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായം തകരുകയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു റഷ്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം മുൻപത്തേതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോയത് മൂലം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം മാഫിയകൾ കൈയടക്കുകയും സാമ്പത്തിക അസമത്വം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാനന്തര രാജ്യങ്ങളും എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് ആ കുറച്ച് പോയിന്റും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്രവാർത്തയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധത്തിൽ പുതിയ ചുവട് വയ്പുകൾ റഷ്യ ശക്തവും വിശ്വസ്തവുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനന്തര രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ഗാഠവും ഊഷ്മളവുമാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യ സോവിയറ്റ് ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പരസ്പര വിശ്വാസവും പൊതു താല്പര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യൻ റഷ്യൻ ബന്ധങ്ങളുടെ ആധാരം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ നമുക്ക് വേറെ പേജിൽ എഴുതാം ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചു ഓക്കെ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു റഷ്യ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചു ഊർജ്ജ വിതരണം ആഗോള ഭീകരവാദത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ വിവര സാങ്കേതിക സഹകരണം ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നീ വിഷയത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഊർജ്ജ വിതരണം ഊർജ്ജ വിതരണം ആഗോള ഭീകരവാദം ആഗോള ഭീകരവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ ദെൻ വിവര സാങ്കേതിക സഹകരണം ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരേ ധാരണയോട് കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആയുധ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആണവ ആയുധ വിപണി ഓക്കെ ആയുധ വിപണിയാണ് ആയുധ വിപണിയാണ് ആര് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആയുധ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഹാർഡ്വെയർ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ക
ആണവോർജ പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ പദ്ധതികളിൽ റഷ്യ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റും മറ്റും നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തെയും റഷ്യ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യവസായത്തെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റഷ്യ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നതര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ല സാംസ്കാരിക ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി സിനിമയും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും റഷ്യയിലും മറ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നതര രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ വേണ്ട വേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചേക്കാം ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കാം ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്